ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടി പാർലർ പോകാനും ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭയങ്കര മടിയാവും ഇപ്പോൾ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കോഫി ഫേഷ്യലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റനിങ് ഫേഷ്യലാണ് ഇതിന് നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത് ക്ലെൻസിങ് സ്റ്റീനിങ് സ്ക്രബിങ് പാക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാമെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കോഫിയാണ് കോഫി ഫേഷ്യലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബോൾ എടുക്കണം നമ്മൾ കോഫി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്ലൻസിങ്ങും സ്ക്രബിങ്ങും പാക്കും ചെയ്യുന്നത് കോഫി ഫേഷ്യലാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കോഫി പൗഡർ എടുക്കാം ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റോസ് വാട്ടർ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് മിൽക്ക് അവരുടെ സ്കിന്ന് സ്യൂട്ടാവില്ല പിംപിൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരം റോസ് വാട്ടർ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അത് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കയ്യിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ മുഖത്ത് ചെയ്യാത്തതെന്ന് മുഖത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കയ്യിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോണിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് മനസ്സിലാവുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ക്ലെൻസിങ് ചെയ്ത ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റീമിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്റ്റീമിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീൻ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേസിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീമിങ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റീമിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത അതുവരെയുള്ള മാറ്റം ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രബിങ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്ക്രബിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് സ്പൂൺ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓയിലാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്നും മിക്സ് ആവുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള അത്ര നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓയിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഷുഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ഒരിക്കലും നന്നായിട്ട് എന്താ നല്ല ബലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മസാജ് ചെയ്യരുത് കാരണം അതിൽ ഏതൊരു സ്ക്രബിലും അതിൻ്റെ തരിതരി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിൽ മുറിവ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്പോൾ ഒട്ടും നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മസാജ് ചെയ്യരുത് സ്ലോ ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴോട്ട് ചെയ്യരുത് മുഖത്തിൻ്റെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസിൽ ചെയ് വേണം ചെയ്യാൻ ക്ലോക്ക്
കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ എടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും രണ്ട് സ്പൂൺ വീറ്റ് ഫ്ലോറും ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാക്ക് നമ്മൾ നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മതിയും കുറച്ച് എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ പാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും രണ്ട് സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കേടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള കേട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നല്ലതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും സ്മൂത്ത് ആവാനും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹണിയാണ് നമ്മൾ പ്യുവർ ഹണി തന്നെ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് കുറേ ഹണി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതൊന്നും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളതല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഹണി തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വെക്കണം ഒരു ഹാഫ് അവർ അൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാക്ക് നല്ല തണുത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലെയറായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഫേസിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യരുത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ വേണം നമ്മളെ ഫേസിൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കവിൾ തൂങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ലെയറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി കളയാം ഇനി ഞാൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കൈയൊക്കെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഫേഷ്യലാണ് ഒരു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ആൻറ്റി ടാൻ പാക്കാണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേഷ്യലിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ കൂടിയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മാത്രമല്ല എന്നോട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ ജെൻസിനും ലേഡീസിനും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേഷ്യലാണിത് നമ്മൾ ഓരോ മന്ത്ലി ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹോമിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും